ஏன் திருமா என்ற ஒரு கேள்வி எங்களை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது இதைவிட அழகாக தெளிவாக யாராலும் பதில் சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு முன்னர் அமர்வரோடோ எங்களை கீழே உட்கார வைத்து விட்டு உட்கார்பவரோடோ எங்களுக்கு உட்கார விருப்பம் இல்லை எங்களோடு அமர்பவரோடு அமர்ந்து கொள்கிறோம் லாடம் சிகப்பு தடங்கள் கவிதை நூலின் ஆசிரியர் பாலைவன லாந்தர் அவர்களுடைய ஏற்புரை உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை எனக்காக பிடித்து வைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் மிக்க நன்றி இந்த அவையில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு நன்றி சொல்லும் அளவிற்கு நான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன் அதற்கு முன்பு இந்த உலகத்தில் நமக்கு எதற்கான வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நீங்கள் சரிவர செய்தாக வேண்டும் நாம் ஓட்டு போடுவதில் ஓட்டு போடுவதற்கு முன்பும் பின்பும் அந்த நான்கு சதுர பெட்டிக்குள் நமது உரிமையை நமது கடமையை சரியாக ஆற்ற வேண்டும் எனக்கு பத்து விரல்களும் சிறு மூளையையும் சிந்திக்கும் தன்மையையும் கொடுத்தவல்ல இறைவன் நாளை உன் சக மனிதர்களுக்கு என்ன செய்தா என்று கேட்ட பொழுது கேட்கும் பொழுது எனக்கு சொல்வதற்கு இன்று பதில் இருக்கிறது இந்த பதில் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் நேற்று இந்த நேரம் காவல் நிலையத்திலிருந்து எனக்கு அழைப்பு இருந்தது திருமாவளவன் அவர்களை அழைத்ததற்காக காரணங்களும் அனுமதியும் இந்தியா ஜனநாயகம் என்பதிலிருந்து நழுவிக்கொண்டிருக்கின்றது அனைத்து மத சார்பற்ற மொழிகளற்ற இனங்களற்ற நாடாக நாம் இருந்தோம் என்பது கனவாகி கொண்டிருக்கின்றது நான் ஏன் எழுச்சி தலைவரை எழுச்சி தலைவரை அழைத்தேன் என்பதற்கு அவரே பதில் சொல்லிவிட்டார் ஒரு சாமானியன் மீது எத்தனை அக்கறை இந்த நபருக்கு இந்த தலைவருக்கு இந்த மனிதருக்கு ஒரு மட்டிலும் கூட என்னை கடினம் பட விடவில்லை நீ என்ன விளக்கம் சொல்வது தாயை நானே சொல்லிவிட்டேன் என் நண்பன் பதில் சொல்லிவிட்டான் இனி நான் சொல்வதற்கு எதுவுமே இல்லை கடந்த இருபது இருபத்தைந்து நாட்களாக அழைப்பிதழ் பார்த்த பிறகு எனக்கு வந்த கேள்விகளும் உளைச்சல்களும் எப்பொழுதோ பறந்து விட்டது ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க செய்யணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் யோசிக்கவே செய்யாதீங்க நாங்க எழுத வந்திருக்கோம் எழுத்துங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் பதிவு செய்கிறோம் நான் மரணித்த பிறகு நீங்கள் மரணித்த பிறகு இங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என் கல்லறையை கூட மூடிவிடுவார்கள் இப்படி ஒரு ஒருத்தர் இருந்தாங்கிற ஒரு வரலாற்றை கூட நீங்கள் மூடிவிடுவீர்கள் நான் எழுதி வைக்கிறேன் நான் பெண்களுக்காக எழுதவில்லை நான் ஆண்களுக்காக எழுதவில்லை நான் மனிதர்களுக்காக தான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் ஜுனேத் இறந்த அன்று நான் தூங்கவில்லை என்றால் சிரிப்பீர்கள் சங்கர் இறந்த அன்று நான் தூங்கவில்லை என்றால் சிரிப்பீர்கள் ஒவ்வொரு இறப்பிலும் நான் என்னை பார்க்கிறேன் என் சகோதரர்களை பார்க்கிறேன் நாளை எனக்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது நான் சென்று செல் செல்வதற்கும் சென்று வீடு திரும்புவதற்கும் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது எங்கு வேண்டாலும் எப்படி வேண்டாலும் என் மரணம் நிகழலாம் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது அப்படி எனக்கு பின்னாடி ஏதாவது நடந்ததுன்னா அதை நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது எப்படி நீங்க இவ்வளவு பயம் இல்லாம எழுதுறீங்க இல்லைன்னா செயல்படுறீங்கிற கேள்விக்கு உண்மையான பதில் என்னன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் பயம் இருக்கு ஆனா அந்த பயத்தை நாங்க விளக்கு போட்டு காட்ட விரும்புறேன் நான் பயந்துகிட்டு இருக்கிறேன் உங்க பாதுகாப்புல இந்த காவல்துறை கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன் இந்த அரசியல்வாதிகள் கிட்ட எங்களை நசுக்குபவர்களிடம் ஆதிக்க வர்க்கங்களிடம் அவர்களை ஆட்டி வைப்பவர்களிடம் ஆம் நாங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு அவமானம் நீங்கள் 
எங்களுடைய தோல்விகளில் வென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் திருமாவளவன் அவர்களை அரசியல் பிரமுகராகவோ அல்லது இன்றைய பரபரப்பான சூழ்நிலையில் இருப்பவராகவோ நினைக்கவில்லை அவருடைய சில சொற்பொழிவுகளும் பல செயல்களும் என்னுடைய சக மனிதராகத்தான் பார்க்க வைத்தது நான் அவரிடத்தில் சென்று இந்த விழாவை குறித்து பேசும்போது எதுவுமே சொல்லவில்லை வருகிறேன் என்று மட்டும்தான் சொன்னார் அந்த அப்படி திரும்பிட்டு நாள் இருக்கா டைம் இருக்கா முடிஞ்சது வர அவ்வளவுதான் என்னுடைய நண்பர்கள் கேட்டார்கள் நிஜமாக வருகிறார்களா நிஜமாக வருவாரா நிஜமாகவே வருகிறேன் என்றார் ஒரு சக மனிதன் நம்மை விட்டு நீங்கி செல்வதும் நம்முடனே இணைந்து கொள்வதும் நம்மிடம் அவரை வெளிப்படுத்துகிறார் நான் தனி மனிதன் அல்ல நான் மேலே இருப்பவன் அல்ல நான் உங்களுடன் உலவி கொண்டிருப்பவன் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவன் என்று ஆக இன்று அதிகமாக பேசிவிட்ட இந்த விஷயத்திற்கு இப்பொழுது முற்றுப்புள்ளி வைத்து எழுச்சி தலைவர் எழுச்சி தலைவர் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திரு மனுஷபுத்திரன் அவர்கள் என்னுடைய கடந்த நூலையும் அவர்தான் முதலில் தொடங்கி வைத்தார் இன்றும் அவர்தான் தொடங்கி வைத்தார் நேரம் காலமாக அவர் அவர் என்னுடன் இப்போது இங்கே இருக்க முடியவில்லை அவர் எப்போதும் என்னுடைய முன்னேற்றத்திலும் வளர்ச்சியிலும் அக்கறை கொண்ட மூத்த கவிஞர் அவருக்கு என மன மனமார்ந்த நன்றிகள் திரு மீரா கதிரவன் அவர்கள் எங்களை போன்றே பல பிரச்சனைகளை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டு விட்டு நான் இன்று பட்ட பாட்டினே அவர் ஒரு படத்தை வெளியிட்டு விட்டு அவர் துடித்த துடிப்பை நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நைட்டு முன்னாடி ப்ரீவியூ ஷோவில் கூட அவரை இருக்க விடலை கடுமையான உளைச்சல்களை கொடுத்து அவரை வந்து ஒரு நல்ல கருத்தை நீ எப்படி போய் சமுதாயத்தில் சேர்ப்ப ஏன் சொல்லுற அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான உளைச்சல்களுக்கு ஆளான என் சக மனிதர் எனது துறையில் எனது முன்னோடியான திரு சண்முகம் அவர்கள் எஸ் சண்முகம் அவர்கள் எனது வாத்தியார் துறையினரைகளை எப்பொழுதும் என்னிடம் தெரிவிப்பவர் இது சரியில்லைன்னா சரியில்லை தான் இது குறை இருக்குன்னா இருக்கு தான் திரு அமிர்தம் சூர்யா அவர்கள் இந்த வார்த்தை சொன்னதுக்கு தனியா கூட்டிட்டு போய் அடிச்சாலும் அடிப்பான் குடும்பம் மாதிரி நமக்கு எப்பவுமே ஒரு நம்பிக்கைய கூடவே இருக்கிற ஒரு மனிதர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு நம்ம சோர்ந்து போகும் போதெல்லாம் அப்படி இல்ல பொண்ணு இது இப்படிதான் நீ எழுது அவரை வந்து நன்றி சொல்றதுக்கான வார்த்தைகள் எனக்கு தெரியவே இல்லை மன்னிச்சுட்டு நண்பா திரு ஷாலின் திரு ஷாலின் அது பெண்ணியத்துக்கெல்லாம் மேல ஷாலின் வந்து பெண்ணியவாதின்லாம் சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு அவ அவங்க வேற லெவல் அவ வேற லெவல் அவளை வாழ விடுங்க பேச விடுங்க தயவு செஞ்சு ஒரு சக மனுஷன் அழுகும் போது யாருக்கு கண்ணீர் வருதோ கோபம் வருதோ ஆத்திரம் வருதோ அந்த வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் முதல்ல மரியாதை கொடுங்க ஏன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு அவதான் குரல் கொடுப்பா இந்த மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் டிஸ்கவரி வேடியப்ப நவர்கள் என்னுடைய புத்தகத்துக்காக மிகவும் மினக்கடல் செய்து இதை இதை விட நல்லா இருக்கும் இதை விட நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவருடைய போக்கில் அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு புத்தகமாக உருவாக்கி தந்ததற்கு வேடியப்பன் அவர்களுக்கு நன்றி ஓவியர் மணிவண்ணன் அவர்கள் என்னோட அட்டப்படத்தை போட்ட உடனே எல்லாரும் அதுக்குன்னே ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம் நம் நம்ம சொல்றத புரிஞ்சிக்கிற ஒரு கலைத்துறையோட கலைகளும் அந்த திறமை ஆர்ட் அது சேர்ந்து ஒரு நண்பரோட பயணிக்கும் போது அது வேறு மாதிரியாக போய் முடியுது என்னுடைய முதல் புத்தகமும் சரி இரண்டாவது புத்தகம் சரி அட்டை படத்தை பார்த்துட்டு யாராலையும் கடந்து போக முடியலை அட்டை படத்திற்காகவே சிலர் புரட்டி பார்க்கிறார்கள் அந்த விதத்தில் ஓவியர் மணிவண்ணன் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் ஸ்ருதி டிவிக்கு எல்லாரையும் மாதிரி நானும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு கடந்த பத்து நாளாக நான் வர்றேன் நான் வர்றேன் நான் வர்றேன்னு ஒரு ஐநூறு பேர் தகவல் சொன்னாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஐநூறில் நானூறு கூட இல்லை ஆனால் அவங்க எல்லார்கிட்டையும் என்னை கொண்டு போய் சேர்க்குற வேலையை அவர் வந்து 
மிகவும் சிரத்தையாகவும் சந்தோஷமாகவும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் வெளியூரில் இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் பொறுமையாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் நான் உங்களில் அனைவரிடமும் வைக்க வேண்டிய கோரிக்கை ஒன்றுதான் ஒருவருக்கு எழுத வரலாம் ஒருவருக்கு பேச வரலாம் ஒருவருக்கு செயல் திறமை வரலாம் என் அம்மாவிடம் என் அம்மாவிடம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னையே மா ஆம்பளை பிள்ளையா பெற்றலனி பெற்றிருந்தேன்னா நான் வென்னலமா பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு எங்க அம்மா சிரிச்சுட்டே சொல்லுவாங்க ஏன் பொம்பளை பிள்ளையிலும் பண்ண வேண்டியதா பண்ண வேண்டியது தானே இன்று நான் செய்து விட்டேன் என்று நினைக்கின்றேன் ஆக உங்களுக்கு என்று வழங்கப்பட்ட வாய்ப்பை தயவு செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது என்னவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் நான் இப்ப ஒருத்தர் குரல் கொடுக்கும் போது அது அவங்கள முடக்கிறதுக்கும் ஒடுக்கிறதுக்கும் இப்படிங்கிற நேரத்துக்குள்ள வந்துடும் மெரினா கடற்கரையில் லட்சக்கணக்கான நண்பர்களும் சகோதரர்களும் கூடியிருந்ததை கலைப்பதற்கு கல்லடிகள் வரவில்லையா ஆனா ஒரு கூட்டம் மாபெரும் மாற்றம் அந்த கூட்டத்தை உருவாக்குங்கள் ஒன்றிணைந்த சிந்தனைகளை உருவாக்குங்கள் உங்களுடைய சக படைப்பாளிகளை தயவு செய்து வளர விடுங்கள் வாழ விடுங்கள் அவர்களிடம் இருக்கும் நல்ல விஷயங்களை கண்டுபிடியுங்கள் வளர்த்து விடுங்கள் சிறிய சிறிய தவறுகள் இருந்தாலும் அதை அவர்களுக்கு சொல்லி புரிய வைங்க அவங்கள அப்படியே ஆஃப் பண்ணி அடக்கி ஒடுக்கி வீட்டுக்கு போன சொல்லிடாதீங்க உளவியல் ரீதியா பெண்களை தாக்காதீங்க நாங்க இப்பதான் எழுத வந்திருக்கோம் வெளியில வந்திருக்கோம் எங்களை எழுத விடுங்க அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள்